matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Olemenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unaendelea kutegia sikio idha Kiswahili inapatikana katika masafa mafupi ya mita band 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org Mpendo wa msikizaji karibu tena katika kipindi kizuri kipendacho cha Biblia ya kujibu leo utaweza kuwa naye mchungaji Habati Nziko pamoja nami mjoli wako Fano Mwanatanda katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu na mpendo wa msikizaji na anayetufungulia matangazo kwa muda utena ni mwimbaji Neema Horat akijina mbona sema kwamba tumwendee Yesu Jambo litusonge tumwendee Yesu
Asante sana Neema Horat moja kwa moja pendo msikizaji nipende ukaribishe katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Lakini basi ni jambo gani ambalo uh, lingezifanya hizo dhabihu ziweze kukomeshwa zile dhabihu walizokuwa wanazifanya za kuchinja kondoo ngombe kila siku kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao ni nini ambacho kingefanya hiyo dhabihu iweze kukomeshwa unaweza ukapata katika sura ya tisa ya kitabu hicho cha Daniel uh, mstari wa sita anasema na baada ya yale majuma sitini na mawili masihi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kipo kwa hiyo maneno haya yalikuwa ni maelekezo ya namna ambavyo Yesu angekufa msalabani kule kukatiliwa mbali ina maana kwamba angekufa ili ajitoe dhabihu kwa ajili ya ulimwengu wote na toleo lake ni moja tu ili azikomeshe zile dhabihu zilizokuwa zinaendelea kutolewa kila siku na watu wa Mungu kwa mujibu wa maelekezo ambayo walikuwa wamepewa ili kusudi uh, wote waweze kumwamini watakao kuwa wamemwamini waweze kuokolewa lakini fungu hili la sita linatuambia namna ambavyo Kristo ambavyo angekufa kwa wakati huo kisha fungu la saba tunaweza kusoma kwamba ataikomesha sadaka ya dhabihu akafanya hivyo aliposulibiwa na neno hilo linajulikana eh, kuwa ni pazia la, la hekalu lilipokuwa linapasuka katika eh, hekalu ya Yerusalemu Yesu alipokuwa nakufa pazia la hekalu lipasuka katika vipande viwili likiashiria kwamba zile dhabihu zilizokuwa zinaendelea zimefika mwisho kwa hiyo Yesu ndiye aliyehitimisha zile dhabihu zilizokuwa zinaendelea za daima akazikomesha kwa kutoa dhabihu moja lakini katika kitabu cha Luka sura ya mbili Yesu alisema neno haya kwa kuwa nawaambia hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu kwa sababu ya nipasayo yanao mwisho wake Yesu anasema yaliyokuwa yanampasa yaliyokuwa yameandikwa huko nyuma na manabii yaliandikwa kwa ajili ya Yesu na hivyo yalikuwa hayana budi kutimizwa kwamba Yesu atakufa atakufa kwa ajili ya ukombozi wa watu wote ambao watamwamini yeye kama kafara mmoja badala ya kuendelea kutoa kafara nyingine za wanyama zilizokuwa kivuli kwamba yeye atakufa na hilo lazima litimizwe na alipokuwepo duniani alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kwamba hilo lazima litimizwe kama ilivyoandikwa kwamba alihesabiwa pamoja na wahalifu kwa sababu anasema yaliyokuwa inampasa ilitakiwa yafikie mwisho sasa ina maana yaliyompasa ni hizo vivuli na kafara zote zilizokuwa zinatolewa nyuma zikimwakilisha alipokuja yeye zilikuwa hazina budi kufikia mwisho kwa hiyo dhabihu na sadaka zilizomuonyesha Yesu kwa mfano zilimalizika alipokufa Yesu sasa hizi dhabihu ambazo zilimalizika alipokuja Yesu kitabu cha Waebrania sura ya tisa mstari wa tisa kimeeleza vizuri kinasema mambo hayo ambayo ndio mfano wa wakati huo uliopo sasa wakati huo sadaka ya dhabihu zilitolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhamiri kumkamilisha mtu anayeabudu hiyo ni waebrania tisa mstari wa tisa na mambo haya kwa mujibu wa waebrania tisa mstari wa kumi kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya hizi sadaka zote zilikuwa ni vivuli lakini alipokuja Yesu akaitoa ile kafara yake basi Biblia inatuonyesha wazi kabisa kwamba hayo matengenezo mapya yalitokea wakati alipokuja Yesu mara ya kwanza na kuwapatia watu wake ukombozi na kazi hiyo ya ukombozi ilitendwa kule nyuma kwa mfano tu kutumia zile kafara zilizo kuwepo lakini kwa wakati wa agano jipya basi imekuwa dhahiri katika kifo na ufufuko wa Yesu Kristo lakini sasa Paulo katika Waefeso mbili mstari wa tano anasema naye akiisha kuondoa uadui kwa mwili wake huyu Yesu baada ya kufa kwake aliuondoa uadui kwa mwili wake ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo ili afanye hayo mawili kuwa mpya mmoja kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba kwa hiyo Paulo analiweka vizuri hapa kwamba uh, kwa kifo cha Yesu zile sheria au amri zilizokuwa katika maagizo kwa sababu Yesu amekuwa utimilifu wa vile uh, ile mifano ya, ya, ya kafara yake Yesu amekuja kuwa sasa ndio utimilifu wa ile mifano amekuwa ni kitu kamina ni kafara kamili basi aliziondoa aliziondoa 
na Wayahudi mara nyingi hata sasa wanazifuata amri kumi za maandiko uh, uh, kama ambavyo Wayahudi ambavyo wanavyoweza kuzihesabu zile amri kumi kwamba ni, ni sheria nzima peke yake kama ilivyo uh, wanaiona kwamba hata katika maandiko ya Musa uh, zinatukuzwa kwa baadhi ya Wayahudi walioko sasa wanazitukuza sheria za amri kumi kuliko zile sheria za Musa hata wakati huu ingawa kuna makundi mengine ya Wayahudi ambao wana eh, hawamwamini Yesu kwamba ndiye masihi aliyekuwa amekufa kwa ajili ya watu wa Mungu. Sasa labda niainishe hizi sheria mbili kwa maneno machache na kupa mafungu napomalizia ili tuone hizi sheria mbili zinatofautianaje na zinafananaje. Katika sheria ya Mungu amri kumi uh, sheria hii anasema Biblia inatuonyesha kwamba sheria hii ilishuka kutoka mlimani katika mlima Sinai Mungu alishusha kupitia kwa Musa akatoa hizo hukumu za haki na sheria hizo za kweli na amri hiyo nzuri za maagizo akawapatia wana wa Mungu katika kitabu cha Nehemia siri sura ya tisa mstari wa tatu msikilizaji utasoma utapata maelezo haya lakini maagizo na amri katika kitabu hicho inaonyesha yalitolewa kwa mkono wa Musa wakati amri kumi ziliandikwa na mkono wa Mungu kwa kidole chake lakini uh, maagizo na amri hizi za maagizo ambazo tumezifafanua hapo juu Uh, mtumishi wake Musa alikuwa amezitoa na uh, kumbukumbu uh, la Torati kitabu hiki naainisha sheria hii kumbukumbu la Torati na kitabu cha mambo ya walawi inaonyesha kwamba amri kumi zilinenwa na Mungu kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 12 na 13 wakati maagizo haya sheria ya maagizo ilinenwa na Musa mambo ya walawi sura ya kwanza mstari wa kwanza na mambo ya walawi pia sura ya saba mstari wa 28 na 29 inaonyesha hii sheria ya maagizo ilinenwa na Musa wakati amri kumi za Mungu zilinenwa na, na, na Mungu lakini Mungu ndiye aliyeandika sheria za amri kumi kutoka 31 mstari wa 18 lakini katika kumbukumbu la Torati 31 mstari wa tisa sheria ya maagizo iliandikwa na Musa katika chuo cha Torati wakati katika kumbukumbu la Torati 4 eh, kumi mstari wa kwanza hadi wa nne inaonyesha sheria ya Mungu iliandikwa katika mawe iliandikwa juu ya mawe kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 24 inaonyesha kwamba hii sheria iliandikwa kitabuni katika chuo ndio tofauti yake lakini pia sheria hii ya Mungu kwa mujibu wa kumbukumbu la Torati sura ya kumi mstari wa 4 ilitiwa katika sanduku la agano lakini katika kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 26 E, sheria ya maagizo iliwekwa kando ya sanduku la agano. Huu ni mustasari wa ile ambayo tumesha ya pitia katika kipindi hiki cha leo. Lakini sheria ya Mungu yenyewe ilikuwa ni takatifu. Na hata mwanadamu hakupaswa aitaje ama kuiandika sheria ya Mungu. Ilikuwa ni takatifu, mwanadamu hakutakiwa hata kuitaja wala kuiandika. Na walikuwa naisoma kwa nyakati maarufu maalum. Wakati huo sheria hii ya Musa ya maagizo ilinenwa na kuandikwa na mwanadamu na Musa ndiye aliyeiandika na sheria ya Mungu kwa mujibu wa Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa nne e, inafanya kazi ya kuonyesha dhambi inatuonyesha dhambi wakati katika kitabu cha Wakolosai sura ya pili mstari wa 14 hadi wa 17 e, sheria hii ya maagizo ilikuwa inamwelekeza Kristo ilikuwa ni kivuli kwa ajili ya kafara za Kristo ambazo zingekuja baadaye na hiyo ilikuja kakoma baadaye lakini sheria hii ya Mungu katika Zaburi ya kwanza mstari wa pili na Zaburi 119 mstari wa kwanza inaitwa ni sheria ya Mungu. Inaitwa ni sheria ya Mungu. Wakati hii sheria ya maagizo kwa mujibu wa Malaki sura ya nne, mstari wa nne, na Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa tano, inaitwa ni sheria ya Musa. Hii ya huku ni sheria ya Musa wakati ya amri kumi inaitwa ni sheria ya Mungu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Lakini sheria ya Mungu yenyewe kwa mujibu wa Zaburi 111 mstari wa saba na wa mstari wa nne itadumu milele ni sheria ya milele ni sheria ya milele wakati katika Waebrania tisa mstari wa kumi na mstari wa kumi na moja, sheria ya maagizo inasema ni sheria ambayo inadumu mpaka Kristo atakapokuja wakati ule alipokuja Kristo ndipo ilipokoma wakati sheria ya amri kumi imedumu milele na haikutanguka kwa kuja kwa Yesu maana katika matayo tano mstari wa saba hadi wa nane Yesu anasema msidhani kwamba nilikuja kutangua Torati la bali nilikuja kuitimiliza hakuja kuitangua bali kuitimiliza 
lakini wa Efeso 2:15 fungu hili tumelisoma iliondolewa baada ya kafara ya Yesu. Kwa hivyo hizo ndio tofauti tunazoweza kuziona. Lakini katika kitabu hiki cha Zaburi 19 mstari wa saba sheria ya Mungu ni kamilifu amri kumi ni kamilifu. Lakini Waebrania saba mstari wa 19 haikukamilisha neno lolote kama tulivyosoma hapo awali. Hii sheria ilikuwa haikamilishi kwa sababu ilikuwa ni kivu, ilikuwa ni mfano tu wa kafara halisi iliyokuwa mbele. Lakini katika Warumi sura ya saba mstari wa 12 sheria hiyo ni takatifu na ya haki na ni njema wakati wa Ibrania kumi mstari wa kwanza hiyo sheria ya maagizo ni kivuli tu cha mambo ambayo yatakuja. Kwa hiyo sheria imethibitishwa kwa imani. Katika Warumi sura ya tatu mstari wa moja sheria ya Mungu imethibitishwa kwa imani. Na wakati katika Wagalatia sura ya tano mstari wa pili hadi wa nne uh, ilishikwa sana eh, inashikwa sasa na Wakristo Uh, watu wanaoshika sasa kama ni wakristo ina maana wanashika sheria iliyokufa ndivyo ambavyo wagalatia sura ya pili uh, sura ya tano mstari wa pili inaeleza kati sheria ya Mungu inashikwa kwa imani na thibitisho kwa imani na ni takatifu na ni haki na ni njema na ni ya kudumu sheria zilizokuwa za maagizo zilikuwa ni kivuli cha mambo ambayo yatakuja na ikishikwa sasa na wakristo uh, kwa ajili ya kuokolewa anasema ni sheria ambayo imekufa haina msaada wowote maana hiyo sasa ndiyo iliyo gongomewa msalabani. Kwa hiyo kwa mujibu wa jibu la swali ambalo limeulizwa sheria ya Mungu iligongomewa msalabani jibu ni la. Iliyo gongomewa msalabani ni zile sheria za Musa ambazo zilikuwa katika mfano na maagizo kwa ajili ya kuwa kivuli kwa ajili ya Torati kuu au kafara kuu ambayo Yesu alikuja kaitoa. Amri kumi ambazo tunazishika hata leo hazikugombelewa msalabani na zitaendelea kudumu maadamu Mungu anadumu kuwepo tangu milele. Asante sana mchungaji Habati Ziku kwa swali ambalo kuna kwamba je sheria za Mungu ziligongomewa msalabani ni matumaini yangu mpendwa msikizaji mmeweza kupata kitu ambacho itakusaidia katika safari ya kwenda mbinguni kupitia swali hilo na kutakia baraka za Bwana. ya uzikano kuna maoni mbalimbali ukawa na changamoto waweza wasianasi kupitia anwani hii hapa ifuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo Simu za kiganjani namba 0776506882 au 0784927297 Ukiwa nje ya Tanzania Kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili tano tano Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Nipende sana kushukuru mpendo wa msikizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegemea sikio idha Kiswahili ya redio ya wa Adventist ulimwenguni Mungu aweze kubariki. Mimi ni mtangazaji wako mjuli wako fani mwana watanda ninakutakia baraka za Bwana balikiwa na wimbo sema kwamba nimekaribia mbinguni ni utokwao kina Ndodi ST Choir.
miongoni mwa wasita oh watumbo na watumbo wenye kundi la mbwa mwitu atumbo atumbo tumechoshwa na ya babeli atumbo na tuwashindi na Yesu mwongozi atumbo na atumbo miongoni mwa wasita oh watumbo na atumbo wenye kundi la mbwa mwitu atumbo atumbo tumechoshwa na ya babeli atumbo na tuwashindi na Yesu mwongozi